Доброе утро. Я рад вас приветствовать на очередной экспертной дискуссии «Эксперт Апдейт», которая организована группой компаний «Верный капитал» и интернет-журналом «Власть». Для меня большое удовольствие во второй раз прийти на эту площадку и выступить модератором. Сегодня мы обсудим тему экономического развития регионов Казахстана. Позвольте в первую очередь мне представить наших спикеров справа налево. Господин Бауржан Мокан, исполняющий обязанности председателя правления Институт экономических исследований при Министерстве национальной экономики. Алжас Худыбергенов, старший партнер консалтинговой компании Центр стратегических инициатив. Господин Серик Сыздыков, генеральный директор компании RG Gold. К сожалению, Эльдар Жумагазиев, зампред Национальной палаты предпринимателей, он опоздает из-за совещания, надеюсь, присоединится к нам позже. И к меня зовут, я прошу прощения, не сразу представился, Рахима Шагбаев, я являюсь директором Центра прикладных исследований ТАЛАП. Итак, если позволите, ну, я начну нашу встречу со слов главы государства. На последнем послании он просто сказал «процесс урбанизации не остановить». И я думаю, что если мы говорим про новые тренды регионального развития, то, наверное, это является таким основным нарративом, то, что процесс урбанизации будет продолжаться. Поэтому для начала я предлагаю вам посмотреть вот буквально короткое видео и вспомнить, что говорил президент касательно регионального развития. Пожалуйста. На сегодня экономики развитых стран в большой степени представлены глобальными городами, мегаполисами. Футуристы говорят, что будущее... В мире будет 600 крупнейших городов, именно между ними откроется конкуренция, а не между государствами. Поручаю разработать до 1 сентября 2019 года прогнозную схему территориального пространства развития страны до 2030 года. Это и будет новой картой управляемой урбанизации страны. Какие поселки перспективные, какие нет. Я вам сказал, 1300 школ закрылось, потому что поселков нет уже. Кто за этим смотрит? Где мы будем что строить, а где не будем строить? Куда дорогу подведем, куда нет? Вот это есть новая управляемая карта. Для реализации практических мер поручаю разработать прагматичную программу развития регионов до 2025 года с конкретными мероприятиями, проектами, объемами финансирования. Спасибо большое. Прежде чем начать дискуссию, мы подготовили от нашего центра небольшую обзорную презентацию. Если можно, коллеги, я хотел попросить вас, чтобы вам было комфортнее ее смотреть. Вы можете занять пока места в первом зале, это буквально займет 3-5 минут, и после этого мы приступим. Нет, вот на первый ряд садитесь, пожалуйста, да, вам будет удобнее смотреть. Угу. Итак, глава государства в своем послании... 5 октября поручил разработать два знаковых документа. До 1 сентября 2019 года, то есть практически через год, разработать прогнозную схему территориального пространства развития страны до 2030 года. Для реализации практических мер разработать прагматичную, подчеркиваю, программу развития регионов до 2025 года с указанием конкретных мероприятий. Ключевой модус операнди – это не инфраструктура к людям, а люди к инфраструктуре, поэтому полагаем, что, скорее всего, будет предложено стимулирование нормальной трудовой внутренней миграции. Нужно разработать систему региональных стандартов для различных населенных пунктов и строительство инфраструктуры, школ, детских садов, больниц, следует синхронизировать с планами по развитию населенных пунктов. Также важно отметить, что в начале текущего года был принят очень важный документ «Стратегия 2025», который является вот таким краеугольным каменем в системе стратегического планирования, в котором указаны, скажем так, индикативно планы необходимые цели по повышению конкурентоспособности регионов, урбанизации обеспечения связанности и обеспечению базового качества жизни во всех регионах. В настоящий момент, что из себя представляют официальные документы по системе стратег планирования, это прогнозная схема территориально-пространственного развития. Вот Баке, непосредственно Институт экономического, экономических исследований является ее разработчиком. Он в большей степени служит таким обзорно-индикативным целям, наверное. Более конкретный план – это программа развития регионов до 2020 года. Она утверждена в 2014 году, но, насколько мы знаем, сейчас до послания правительство Министерства экономики разработало ее актуализацию. Вот сейчас будет интересно послушать, как с учетом того, что глава государства поручил разработать не до 2020, а до 2025 года, как это будет все вместе с собой сочетаться. И программа развития территорий, которые принимаются на локальном уровне решениями маслихатов. Также мы видим, что есть четыре комплексных плана, утвержденные на уровне постановления правительства. Это в отношении города Жанаозень, 
в отношении населенных пунктов, прилегающих к Астане, городов Жизказган, Садпаев, Улытавского района и города Семей Восточно-Казахстанского Казахстанской области. Исходя из стратегических документов, у нас в Казахстане выделяются четыре категории населенных пунктов. Это города, так сказать, первого уровня, четыре агломерации, города второго уровня и города третьего уровня, 69, моно и мало городов. Также сельские населенные пункты. Базово мы видим, что согласно статистике урбанизация, конечно, растет. Сейчас она составляет 57,4%. Но мы бы хотели отметить, что если мы делаем градацию по вот этой классификации городов различного уровня, то города 13 уровня, в них проживает 2,3 миллиона человек. Уровень урбанизации, если мы не берем эти города третьего уровня, он может составлять 44%. То есть ну, не будем говорить про категорию уровня урбанизации, но вот некоторые города по своему образу жизни, по развитости инфраструктуры, они в целом мало чем отличаются от деревни. И поэтому, если мы говорим не с юридических категорий правовых, а с точки зрения там, экономических категорий, то, возможно, уровень урбанизации у нас еще достаточно низок, только 44%. Также очень большой вопрос — это моногорода. Мы даже подготовили видео, была очень интересная дискуссия во время недавних парламентских слушаний, где Альберт Рау, бывший руководитель города Лисаковск, который очень хорошо понимает, как функционируют моногорода, задал, на мой взгляд, блестящий вопрос и очень четко сказал, что главная проблема моногородов — это то, как себя чувствуют городообразующие предприятия. Если там план создания альтернативных рабочих мест был ответ, на мой взгляд, ну, не, не, не самый конкретный. Допустим, город Аркалык, в отношении которого задавался вопрос, в нем осталось запасов бокситов, добываемых городообразующим предприятием, всего на 2-3 года. Что будет дальше, не совсем понятно. Важно также отметить, что в моногородах, 27 моногородах, проживает 1,4 миллиона человек. Это достаточно впечатляющая цифра. Также мы видим определенные противоречия. Согласно закону об административном территориальном устройстве, есть критерий, что городу может быть отнесено населенный пункт населением не меньше 10 тысяч человек. То есть у нас как минимум 14 населенных пунктов, которые считаются городами, однако население составляет меньше 10 тысяч человек. Насколько релевантен этот критерий, не до конца нам понятно, тоже возможно обсудить. Потенциал сел. Есть градация, на мой взгляд, достаточно ну, правильно, объективно, понятно, это по экономическому блоку, инженерному инфраструктурному блоку, социальному, экономическому блоку. Однако непосредственно как наши населенные пункты села распределены по вот, вот этой градации, по потенциалу, к сожалению, мы не смогли найти информацию. То есть, допустим, если мы с вами живем в каком-то населенном пункте, к, кому и к какому потенциалу относится, высокому, среднему, либо низкому, мы этого, к сожалению, понять как граждане не можем до конца. Кроме того, вот эти процессы переселения населения, миграции, эмиграции, внутренней миграции, они происходят достаточно динамично, что есть даже такие курьезы, связанные с тем, что есть города, которые там не совсем существуют на карте, с другой стороны, есть города, которые везде есть, но их на самом деле практически нет. Государство следует признать и отдать должное, пытается очень серьезно поддерживать через различные инструменты региональное развитие, то есть мы отметили бы вот четыре блока в части экономической состоятельности. Это бюджет 14 уровня, это очень большое позитивное движение. Там много вопросов возникает по готовности, но вот я лично считаю, что это очень правильно. Бюджет 4 уровня с текущего года он внедрен. Передача корпоративного подохода налога за исключением крупных предприятий в местные бюджеты, это в проекте, надеюсь, с 2019 года это будет. Поддержка бизнеса, проект индустриализации дорожной карты бизнеса 2020, развитие социальной инженерной инфраструктуры. Здесь можно еще добавить цифровой Казахстан, поскольку планом поставлено проведение широкополосного доступа в интернет практически до всех населенных пунктов, если не ошибаюсь, с населением даже больше 50 человек. И обеспеченность занятости миграции, программа развития продуктивной занятости массового предпринимательства, трудовая мобильность и СРПН-2050, поддержка переселения молодежи, обучения из юга на север. Вместе с тем, если мы опускаемся на совсем прикладной региональный уровень программы развития территории Кустанайской области, для примера, то они включают более 100 целевых показателей. Ну, это точно неисполнимо, не верифицируемо, за этим тяжело смотреть. На программу развития региона с 2015 года выделено 1,4 триллиона тенге. 4 целевых индикатора, 12 показателей результатов и 100 мероприятий. То есть в целом финансирование этого направления экономического развития, оно 
ну, скажем, если недостаточно, то достаточно существенно. Вот та программа, которая в настоящий момент разрабатывается, и о которой мы хотели бы чуть побольше услышать от представителей Института экономических исследований, это развитие функциональных городов, районов, одно первое направление, второе развитие территорий, не входящих в состав функциональных городских районов, третье направление развития инфраструктуры ЖКХ, новые целевые индикаторы и новые показатели результатов. Спасибо большое. Я приглашаю спикеров занять свои места. И мы начнем нашу дискуссию. Что не так у нас с региональным развитием? Какая специфика, какая текущая ситуация, какую оценку бы вы дали проблем, вызовов и путей решения? Пожалуйста, вот микрофон. К сожалению, презентацию мы не готовили. Это было спонтанно, вчера, только ночью мне объявили, чтобы присутствовать. Но в целом, глава государства в своем послании говорил, обозначал конкретные вещи относительно разработки прогнозной схемы пространственно-территориального развития до 2030 года. Данная прогнозная схема, она истоки берет с Советского Союза, когда... Функционировал документ «Схема развития и размещения производительных сил на 5 лет». Данный документ был, еще, был разработан еще в 2001 году. Потом плана она перешла под э, ФИР, то есть государственная индустриальная инновационная программа. Потом она трансформировалась уже как ГПИР. Но в 2006 году была разработана стратегия э, развития э, территориально-пространственного развития как стратегия. Потом утратил силу. В 2011 году была разработана прогнозная схема территориально-пространственного развития до 2015 года. И далее данный документ был в 2014 году был актуализирован. То есть весь этап изменений Особо таких кардинальных изменений относительно концептуальных подходов, подходов особо не изменялось, потому что когда была разработана стратегия 2006 года, тоже имелось вот эти точки роста, полюса роста. Хорошо, Боржан, если я правильно понял, ключевой основополагающий документ, это принятый в 2011 году прогнозная схема территориально-пространственного да. развития страны до 2020 года. Да. Понятно, И... что осталось два года, да. даже меньше два года до ее исчерпания. Угу. Каким целям, функциям она послужила? И как я собираюсь актуализироваться? Значит, в первую очередь актуализация будет происходить в основных подходах. Первое, мы акцентируем внимание на точке роста Следующий подход – это обеспечение базового качества уровня жизни населения. Вот эти два подхода. Теперь то, что касается первого подхода – развитие точек роста. Она имеет направление совершенствования расселения населения с учетом управляемой урбанизации, развития инфраструктуры. Следующий этап – это Модернизация, технологическая модернизация вот, э, и выявление ключевых точек роста по всему региону страны. По обеспечению базового качества жизни по второму подходу мы пришли по инфраструктурному обеспечению по данной проблеме. То есть начиная от э, сельских территорий. Боржан, если можно, вот в отношении индикаторов, мне кажется, если позволите, uh -huh. его оставить чуть-чуть на потом, потому что, мне кажется, вот не до конца понятно uh -huh. в отношении первой архитектуры вообще вот государственных стратегических документов. Вот. Uh -huh. Сейчас два ключевых документа. Прогнозная схема и программа развития регионов. Понятно, что их потенциал обоих программ исчерпался. По той информации публичной, которую мы имеем, сейчас правительством разработана актуализированная, вернее, Министерством экономики разработана актуализированная вторая программа развития регионов до 2020 года. Правильно? Прогнозная схема, она остается, либо она будет поставлена как на утрату? Прогнозная схема не будет утрачена. Угу. Она до 2030 года будет, будет актуализирована с учетом новых подходов. Которые... После программы развития регионов? До. 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 То есть они, может, пакетом пойдут даже, да? То есть в первую очередь будет разработана прогнозная схема до угу. 2030 года в актуализированном формате. Так. После чего будет 
разработана программа развития. А какие региона. плановые сроки их принятия, принятия решений по ним? Прогнозная схема будет разработана к 1 сентябрю. Должны заходить уже следующего в года. До следующего угу. года. И в ноябре месяце программа развития регионов. Понятно. То есть вы сейчас являетесь точкой сборки да, для разработки этих обоих да. документов. Как планируется вовлекать экспертное сообщество, гражданское сообщество? Как вы вообще планируете его разрабатывать? На субподряд Маккензи или BCG? На данном этапе разработка прогнозной схемы уже началась. Mm -hmm. Мы в этом году уже практически аналитическую часть и концептуальный момент уже завершаем. Mm -hmm. Данный документ не только Институт экономических исследований выполняет, а совместно мы выполняем данную работу с Центром исследований прикладной экономики mm. и э, исследовательским центром Ракурс. Mm. Понятно. То есть Куликеев и Жандосов. Mm, да, Куликеев. Понятно. А вот э, другие эксперты, другое экспертное сообщество, то есть, я так понимаю, работа уже практически завершена. А есть какие-то вообще инструменты, возможности для того, чтобы вовлечься в эту работу, поскольку это касается всех и каждого, и эти два уважаемые компетентные центры, тем не менее, они скажем так, не обладают истинной в последней инстанции законченной экспертизы в этом вопросе. Да, вы совершенно правы. Вовлечение либо привлечение тех или иных соисполнителей, это не прерогатива Института экономических исследований, это исходит от основного заказчика Министерства национальной экономики. Угу. Примерно вы первые подходы или драфт такой программы там, на публичное обсуждение планируете ее выставлять? Ну, на, И уровне, когда? на уровне тех экспертов, которые входят в рабочую группу, которая была создана Министерством национальной экономики, она уже проработана. Uh -huh. Мы это обсудили. Потом где-то месяц назад, примерно мы, да, месяц назад э, собрали всех госорганов и местных исполнительных органов на уровне Замакима, которые ответственны на этот участок. И, соответственно, э, по данному поводу тоже учли их мнение, предложения. И так далее. То есть получается, данный документ не только э, будет разрабатываться только в стенах Института экономических исследований и вовлечением двух, скажем, соисполнителей, а мы учитываем мнение местных исполнительных органов. Угу. А мнение вот, гражданского общества, экспертов, там, самого населения, жителей РКЛК условно, то есть они могут узнать вообще, что планируется в сентябре принять в отношении города? Да, у нас по графику... В 2019 году к 1 марту мы должны завершить прогнозную схему, общий формат, новые подходы. Угу. И публичное обсуждение Хорошо. это в любом случае будет. Мы, данный документ будет разослан на все местные исполнительные органы. А, понял. Спасибо, Спасибо большое, Буржан. Да, если позволите, ну, пожелание такое, может быть, даже какой-то концептуальный драфт. Было бы здорово, если бы вы выложили хотя бы на своем портале для того, чтобы... вот а те, кто интересуется подобной темой, эксперты, гражданское общество, журналисты, они могли бы как минимум дать обратную связь и свое первое впечатление. То есть как можно на более ранней стадии. Спасибо большое. Алжас, Спасибо. если можно тебе передать микрофон. Ну, общий вопрос, что не так у нас с региональным развитием? Вот по поводу регионального развития. Естественно, все, что делается в регионах, это в компетенции акиматов. И акиматы, они сразу встречают на своем уровне три проблемы. Первое – это э, почти, скажем так, э, э, серьезная проблема там, со стратегическими документами. То есть документы принимаются, вот, программа развития территории, прогнозная схема, есть стратегии развития самих регионов, но практически они все принимаются без какого-либо финансирования. То есть ну, это вообще проблема всех стратегических документов на всех уровнях, что они утверждаются, там есть хорошие, красивые намерения, идеи, формулировки, но все утверждаются без финансирования. Это проблема самих разработчиков, что они закладывают какие-то мечты свои, там, пожелания, понимая, что не будет финансирования? Это, это система вот, связана с гармонизацией стратегического бюджетного планирования. Когда стратегический документ утверждается, естественно, под финансирование под него должно пройти через Республиканскую бюджетную комиссию. Это дополнительная процедура. А вместе с тем сроки по документа, по разработке стратегического документа стоят, и в итоге компромисс, компромисс они делают так. Здесь указывают суммы примерные, то есть что вот необходимо такие-то ресурсы, а конкретное утверждение в бюджет уже происходит в течение следующих одного-двух лет. Но и то вот это сам процесс уже два года отнимает. Если документ на пять лет принимается, в течение двух лет это все утверждается. То есть это не совершенство текущей да. системы стратегического да. планирования. Вот я, я прошу прощения, а мне кажется, оно очень хорошо высветилось, когда произошла трагедия в Шахтинске Шетпе. Когда взорвался котел, погибли люди, и потом оказалось, что два года 
Акимат города пытался получить там, около меньше миллиарда тенге на модернизацию всей инфраструктуры во всем городе. Не смог его получить, и в итоге вот произошла эта трагедия. Да, да. И вот необходимо сделать так, чтобы стратегические документы при утверждении сразу утверждались вместе с финансированием уже с конкретным. И надо вот процесс, вот, связанный с РБК, как-то совместить. А иначе два года из пяти лет теряется только лишь на утверждение сумм, причем сумма утверждается намного меньше, чем изначально там предполагалось. То есть это, это самое болезненное место вот, стратегических документов. А есть какие-то подвижки, вот, вот, чтобы исправить этот неправильный бизнес-процесс? Я вот их не наблюдаю пока. Честно говоря, вот, по, по итогам послания сейчас уже создалась рабочая группа в администрации президента, в правительстве по изменению стратегического планирования и гармонизации с бюджетным процессом. То есть, я думаю, уже где-то... Есть надежды? Да, к концу ноября, я думаю, какой-то первый э, вариант изменения, он будет готов. Вот, по, также еще есть э, э, вот проблема акиматов. Э, вот, э, надо понимать, вот есть министерство, правительство, и структура акимата, она повторяет структуру правительства. Ну, министерство образования, управление образованием, Минздрав, управление здравоохранения. И у этих есть своя отраслевая программа. И когда они планируют, все это, естественно, спускается регионам. И в конце концов, какого-то собственного пространства у них не остается. И Акимат – это большая структура, которая занимается отчетностью по этим документам. То есть нет ни времени, ни ресурсов для каких-то других инициатив. То есть, но даже когда вот отраслевые программы спускаются, даже, я вот говорил, даже по ним нет ресурсов. Плюс, естественно, практически во всех акиматах есть проблема с уровнем оплаты труда. То есть это они вот сейчас более-менее начали исправляться из-за внедрения факторной бальной шкалы. Там вот акиматы Астана, акиматы кто были пилотами, ну, со следующего года, наверное, выровняется совсем. Там, насколько я знаю, зарплата в акиматах должна вырасти где-то в два раза. Но и то, там есть специалисты, допустим, в регионах с зарплатой 40 тысяч тенге. Вот эта проблема, на которую то ты указываешь, есть... засилие вертикальных отраслевых программ от центральных исполнительных органов, которые не дают, как ты говоришь, пространства и воздуха акиматам для собственного нормотворчества или стратегического творчества. Творчество. Оно будет исправлено тоже? Да, скорее всего. И, ну, вот по сути, даже на самом деле акиматам вот эта стратегия развития особо может быть и не нужна. И вот программа развития территории – это вообще не нужен документ. Акиматам, вот, когда спускается от министерств какие-то мероприятия и инициативы, нужно четкое финансирование под них. И когда все это есть… Тогда Акимата это исполняет. А когда инициатива спускается, а финансирование подождите, но при этом отчетность по инициативе уже начинается с первого месяца, отчитайтесь, что вы выполнили, и начинается в итоге рисование там, показателей. Так далее. Искажение статистики. Да. И, то есть это, ну, это не, проблема не только Акимата, это вообще всей системы госуправления. А кто у нас отвечает за стратегическое планирование? А, 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 там несколько уровней стратегического планирования. Это же вот так, есть стратегия 2050, есть mm -hmm. там стратплан 2025, допустим, есть этот, отраслевые стратегии. То есть это от президента до там, министерства. То есть у каждого свой уровень документов. Это ну, в целом система. Не мин нацэкономики? А, за мин нацэкономики, то есть вообще в каждом деп министерстве есть свой департамент, который курирует вопросы стратпланирования. Но свод как бы со всех идет министерство экономики. Mm -hmm. Uh, ну и, uh, то есть, пока вот эта проблема не будет решена, вот таким это все время будет заниматься. Там, то есть uh, три проблемы. Да. Ну, первая проблема со страт планированием, вторая проблема, что у них со страт планированием и третья с оплатой, да. Для своих и третья оплата. Из-за низкой оплаты, естественно, приходит там uh, не нужны те кадры, uh -huh. которые им хотят. Хорошо, хотят. спасибо большое, Серик. Пожалуйста, вам микрофон. Спасибо. Ваша версия ответа на вопрос, что не так у нас с региональным развитием? Здесь было правильно отмечено, что программы разработаны, хорошие программы, отсутствует, однако, финансовое обеспечение этих программ. Но я считаю, что это только один из моментов. Как практик, сам работающий в регионе, я поделюсь своими наблюдениями. Дело в том, что в каждый регион не запланируешь строительство завода или что-то еще вот на уровне государства. Да? То есть здесь должна быть активность местного предпринимательства, местного бизнеса и местных исполнительных органов. В этом отношении определенные шаги делаются, разработаны хорошие программы по микрокредитованию, по, отраслевым, по отраслевому кредитованию, скажем, макропромышленного комплекса и так далее. Однако в чем основная, с моей точки зрения, проблема? Президент всегда отмечает, что должна расти доля малого и среднего бизнеса. В регионах это как раз 
то, что должно развиваться очень активно. Это малый и средний бизнес. Потому что, да, есть моногорода, которые завязаны именно на крупных а, объектах предпринимательства, то есть обычно промышленные предприятия или горнодобывающие. Однако, если мы пойдем глубже немножко, это сельские округи, аульные округи и так далее, то а, здесь как раз предпринимательство находится на достаточно зачаточном уровне. А, простое наблюдение, когда... Ребята заканчивают эти сельские школы, большинство из них или ищут работу где-то, или еще поступают в вузы. Да? Мало кто задумывается, что вот я живу здесь на деревне, у меня прекрасные условия, я могу построить теплицу и самостоятельно развивать свой бизнес. То есть на что я бы хотел, помимо вот всех правильных вещей, которые были здесь сказаны, сделать упор. То есть мы, наверное, мало времени уделяем развитию, популяризации и внедрения в массы именно возможности частного предпринимательства и малого бизнеса. Понятно, не каждый может стать бизнесменом, но если правильно построить политику, если на деревне из 20 выпускников один останется и начнет свой строить малый бизнес, по сути дела с этого все и начинается. А если в селе просто низкий уровень покупательской способности, невозможно там строить Нет, малый вот, средний бизнес? Я сейчас я работаю в регионе Астаны, да? Все это решается. Понятное дело, что мы априори предполагаем, что достаточно развитая инфраструктура, достаточно легко вывозить продукцию свою, но угу. э, есть такие вот... Э, Понятия и есть э, такие товары, которые априори пользуются спросом при достаточно э, ну, То есть это вопрос качестве. бизнеса сельского магазина? Э, э, не только. Почему мы сейчас упираемся на магазин? Да? Вот, э, условно говоря, если вы зайдете в сельский магазин, там все привозное. Но я сейчас э, размышляю в другое немножко направление. Uh -huh. Это не обязательно сельское хозяйство, кстати говоря. Рядом с, есть работающие предприятия. Да? Почему это предприятие кормится продуктами, которые завозят из крупных городов, а не кормится продуктами, которые выращиваются здесь? Это почему эти предприятия предприниматели не видят свою нищу. Я вот здесь выращиваю, условно говоря, птицу. Вот у меня рядом большое предприятие, куда эту птицу И почему? продать. По почему? А? почему? Почему? Потому что уровень заинтересованности с развития собственного дела, он невысок. Скажем, более того, он низок. И вот каким мы бы ни пытались... То есть, то есть надо не повезло голова предпри... совершить, я бы так сказал. Не повезло с предпринимателями. Нет, не мне не повезло. Нам, нам. Да нет, я думаю, не то, что повезло. Все-таки, вы знаете, мы не так давно э, находимся угу. в рыночной экономике. Э, в рыночной экономике, да. И в этом отношении нам просто надо больше усилий прилагать, чтобы популяризировать э, предпринимательство. предпринимательство. Именно малое предпринимательство, да. Именно предпринимательство на селе довести возможности, показать, что это делается на лучших примерах. То есть, угу. может быть, даже какие-то выездные вещи проводить, где люди, которые успешно этим занимаются, показали бы возможности этих территорий. Вот с моей точки зрения, все-таки государство, мы работаем в рыночной экономике, государство не может все сделать само, да? uh -huh. должен вырасти определенный слой людей, которые заинтересованы в росте личного благополучия, которые, скажем так, умелые и инициативные, которые хотят учиться и которые хотят развивать свой бизнес. И я думаю, что это Хорошо. один из основных Ужасно есть к этому вопросу комментарий. Понимаете, вот когда э, на местах есть крупный бизнес и мало-средний мало бизнес. Крупный бизнес, э, наш отечественный или там иностранный, он обычно заходит через центр. То есть изначально договоренность идет на центральном уровне, так как там еще вопросы идет инвестиционных льгот и так далее, это все через министерство решается. Э, и, э, естественно, регионом остается мало-средний бизнес, либо вот они крупный бизнес просто потом сопровождают, чтобы там... Э, каких-то нюансов не возникало. Вот по малому среднему бизнесу у них э, есть два источника финансирования. Первый, первый через банки, но с банками у нас сейчас, естественно, это нехватка ликвидности вообще в банковском секторе. И второе, это чрезмерно жесткое регулирование этот, в части вот, залогового обеспечения и так далее. Поэтому, по сути, для МСБ там очень мало кредитования. Второй момент, это государственная программа. Там вот, э, даму, вот, э, под, через линию дому, через другие там, инструменты э, есть объем финансирования, но в целом он недостаточный, условно скажем, он едва ли покрывает 2-3% от общей потребности. Если можно, да, я правильно понял, вот э, по версии СИКЕ нам не сильно повезло с э, предпринимателями на регионах, предпринимателям не сильно повезло с банками, банкам не сильно повезло с господдержкой. И вот даже вот тебя... Хотя последний очень да, спорно. Да, да, да. Теперь вот по поводу э, двух-трех, э, то, что средства выделяются из, э, по госпрограммам, там есть один такой маленький нюанс. Система госуправления, она заточена таким образом, что не дает права на ошибку условно. 
те, те же, когда гранты, там, низкопроцентные кредиты выдаются, то обязательно требуют успеха от предпринимателя и вот стопроцентный случай. И ну, за рубежом такого нет. В смысле, там изначально предполагается, что вот когда новый предприниматель появляется, какая-то часть обязательно потерпит неудачу. В смысле, так система должна предполагать, что будут риски, будут неудачи. Нет, она система изначально репрессивна, то есть стопроцентно требует, чтобы во всех случаях успех был. Потом, соответственно, все это превращается в постоянное выяснение там, причин и так угу. далее. То есть, ну да, известная проблема. Либо да. жесткое регулирование при самой выдаче. Кредита. Что можно сделать? Естественно, ослабить. Ослабить? Ответственность за нереализацию использования бюджетных Первый денег. Первый для предпринимателя – это всегда надо заложить, что какая-то часть будет ну, смысле, с, ну, неудачи по проектам. А потом в целом вообще ну, вот госпрограммы, на самом деле, они, это лишь вот 2-3 процента говорю, но может быть оно и так и должно в таком объеме оставаться. Но тогда основной объем должен покрываться за счет банковского финансирования. И там уже уровень ставок, уровень условий. То есть, на самом деле банки, вот, когда выдают кредит, они тоже хотят выдать, но вопрос -то в том, что потом с них тоже требует уровень достаточно залогов. А сейчас давай вот честно, вот нет такого ощущения, что в целом есть определенное, там, ну, если не разочарование, то такая психологическая усталость от надеяться на банковское кредитование, в том числе у правительства. И поэтому сейчас очень активно государство поддерживает микрофинансовые организации. То есть от банков мы просим выдавать кредиты, но оно падает, и сейчас вы знаете, мы знаем, что уровень кредитования к ВВП у нас там настолько низкий, исторически низкий, там ниже даже, чем в России, которая там страдает под гнетом санкций. Да, у нас сейчас 25% от ВВП, но если мы убираем все плохие кредиты, там, которые формально еще неплохие, то у нас в итоге это спадает до 15%. То есть это, это критически низко, да? Это критически Это низко. мировой рекорд. Похоже. Но, э, э, возможно. Да, возможно, что это рекорд, да. То есть э, вывод дисфункциональность банковской системы, правильно? Ну, вот есть еще, допустим, такой инструмент, вот, когда э, предприятие пытается участвовать, вот, тот же малый средний бизнес, он пытается зайти на закупки крупного бизнеса. Но крупный бизнес, естественно, предъявляет инструмент обеспечения банковской гарантии. Теперь вопрос, вот, когда МСБ идет ну, этот банк, просит дать гарантию, что делает банк? Он говорит, я дам тебе гарантию, но ты поставь депозит в размере суммы гарантии. А смысл тогда гарантии? То есть, и, то есть функция банковской системы, когда она должна подстраховать, брать частично на себя риски, она в принципе отсутствует. И, ну, в таких условиях, естественно, mm -hmm. МСБ зачастую не может поставить банковскую гарантию. Зато, вот, допустим, на крупных нефтяных объектах у нас же есть, присутствует и параллельная и на, дочерняя структура иностранных компаний, они спокойно заходят, потому что они этот вопрос закрывают через головную структуру. И все. Ну, Я это работаю. капитализм, соответственно. Тот, у кого есть деньги, тот имеет больше возможностей. У них-то понятно, а вот в смысле, с нашей стороны мы сами себе, когда палки в колеса ставим, ну, это уже непонятно. Да, спасибо. Можем по этой теме бизнес в регионах, можете что-то высказать? По излонам с бизнесом в регионах или нет, с предпринимателями? Ну, здесь как, такого однозначного ответа мы не можем сказать, но тот уровень, который мы сейчас видим, 26,5% в размере ВВП, общий объем валовой продукции малого и среднего бизнеса, она очень низкая, в западных странах она 50-60% занимает. Но здесь давайте данный вопрос будем фокусировать на региональное развитие. Вот та презентация, которую вы здесь осветили, не хочу здесь как бы умалчивать некоторые моменты относительно тех исследований, которые мы сейчас проводим. То есть, так или иначе, некоторые вопросы, она будет перекликаться с тем вопросом, который с бизнесом. Uh -huh. У нас 6545 сельских населенных пунктов. Теперь из них в презентации было указано высокий, средний, низкий потенциал. Средний потенциал обладает порядка 74%. И где-то 15% имеет высокий потенциал. Списка нет в публичном доступе, есть, правильно? Есть, это, есть? Не мы его не смогли найти. Это есть. Как раз таки мы провели анализ по сельским мониторинг сельских территорий. А это список утвержден кем-то? Постановление правительства, приказом МНЭ, распоряжением института? Нет, институт здесь не имеет прерогативы утверждения данного списка. 
а сельские округа, сельские населенные пункты, достоверные данные поступают в общую базу данных Министерства национальной экономики, оттуда мониторится. То есть те показатели, которые вы здесь осветили, экономические, инженерные, социальные блоки, она более шире, порядка занимает где-то 28 показателей, если не больше. И таким образом мы провели анализ. Из них есть сельские населенные пункты, из 6545 сельских населенных пунктов более 50 процентов если посчитать uh -huh. более 50 процентов проживают менее 500 человек в каждом сельском менее 500 человек менее 500 и 497 населенных пунктов проживают менее 50 человек теперь возникает логический вопрос стоит ли внедрять туда четвертый уровень бюджета Четвертый уровень бюджета повсеместно будет внедрена с 2000 года э, в тех сельских округах, где численность населения превыше, э, ниже 2000 человек. Э, с 2018 года, с января, уже стартовал четвертый уровень бюджета, э, который проживает более 2000 человек в сельских округах. Uh -huh. Теперь на основе нашего исследования мы выявили сельские округа, которые насчитываются порядка 42 сельских округов. Если учитывать в один сельский округ, как минимум входит три сельских населенных пункта. Почему мы говорим об этом? 42 населенных пункта сельских округов, которые не стоит внедрять. Потому что там нет налогооблагаемой базы, нет экономического потенциала, нет даже отсутствует тех юридическое образование, допустим, крестьянское хозяйство. Может быть, есть пару техники и все. Uh -huh. И таким образом, данная картина, картина – прямое подтверждение к тому, что в сельских населенных пунктах менее развит вообще бизнес. Uh -huh. И таким образом, это, она прямым образом отражается на налогооблагаемую базу Абсолютно. экономического вот здесь... потенциала. Бакис, спасибо большое, что вот вы подняли и с этого ракурса вопрос. Поэтому вот позвольте следующий раунд, такой, такой круг дискуссии, продолжить. Мне кажется, очень здорово, что мы начали, может быть, с деталей именно бизнеса в регионах. Но вот пока вы правильно обобщили, что перспектива населенного пункта зависит от наличия рабочих мест, которые создаются бизнесом, как правило, частным бизнесом. Соответственно, если будет частный бизнес, будет налогооблагаемая база, будут какие-то вот небольшие средства для внедрения бюджета локального четвертого уровня, для финансирования инфраструктуры и тому подобное. Вот я сам с Уланского района, село Асублак, вот в прошлом году я ездил туда, просто вот совершенно не узнать. Село, оно, ну, можно сказать так, очень сильно деградировало, разрушено, но прекрасно понимаем, что единственными работодателями в этом селе являются там, больница, акимат, там, полиция, ну, то есть госучреждения только. Частного бизнеса практически нет, кроме продуктовых сельских лавок. И очевидно, что вкладывать туда в эту инфраструктуру абсолютно бессмысленно пока там не будет серьезного бизнеса, инвестора в первую очередь. Поэтому здесь очень высокая зависимость, мне кажется, достаточно очевидная зависимость регионального развития от наличия инвестиций, частных инвестиций в те или иные регионы. И если мы через эту призму смотрим, то получается, что вот количество сел с низким потенциалом, населенных пунктов с низким потенциалом, их достаточно большое количество. Есть две таких крайних развилки. Вот первое – это такой нарратив. Надо поднимать село. Вот выйдите за стану, там 40-50 километров, вы посмотрите, там нет питьевой воды, там нет такой базовой инфраструктуры. Но это вот такой очень известный популярный а, нарратив. На него, ну, как обычно я для себя лично отвечаю, что если там нет частного предпринимателя, частных инвестиций, то, наверное, надо помогать людям оказывать социальную адресную поддержку для того, чтобы они делали релокацию в места, где есть лучшие экономические перспективы. И есть второй тоже такой серьезный тренд, на который, я так понимаю, наше государство уходит, в том, что не инфраструктура людям, а люди к инфраструктуре. Давайте мы сконцентрируемся и ограниченные ресурсы э, вложим в развитие инфраструктуры в, там, в, в те, перспективных населенных пунктах, в первую очередь областные центры. Либо те центры, в которых есть э, частные инвестиции. Вот здесь, вот, мне кажется, исключительно правильный инструмент дорожной карты бизнеса, в том, что если какой-то предприниматель собирается реализовывать инвестиционный проект в каком-то населенном пункте, ему государство э, субсидирует строительство инфраструктуры, подведение туда. Согласны? Хорошо. Могу да. дальше продолжить? Да, конечно. Ракус вопроса действительно интересный, Рахм. Здесь могу дальше еще продолжить относительно вот тех вещей, которые поднимаются административно-территориальное устройство. 
Есть города, которые статус у них городской, но э, проживают менее там, двух тысяч, трех тысяч человек. Это Жем, Темер, э, Степняк, э, буквально там пять тысяч человек. И теперь получается здесь э, есть вопрос изменения статуса. Либо он будет городом, либо будет сельским населенным пунктом, либо сельским округом. Теперь в данном исследовании, то, что Институтом экономических исследований мы провели, данные предложения мы отправляли и в МНЭ относительно вот 43. Это была одна методика. По другой методике мы выявили 179 сельских округов на предмет оптимизации. То есть получается, фактор был в первую очередь вот этот экономический потенциал на основе вот 28 показателей и плюс удаленность от опорных точек. Сельские населенные пункты, насколько они ближе к другим сельским а, округу, центру, скажем, а, либо сельский округ ближе к опорному сельскому а, населенному пункту, а, опорный сельский населенный пункт, насколько она близок к райцентру, либо областному центру. Есть сельские округа, которые по месту расположения она является, допустим, а, ну, скажем, как... На примере Алматинской области, да, допустим, одна, один населенный пункт находится, допустим, в Сарканском районе, но административное подчинение. А близ он расположен к Алакольскому. Соответственно, данное административное подчинение стоит переподчинить на Алакольский район. Это будет предложено вот в тех разрабатываемых документах вами? Обязательно. Обязательно. То есть получается, вот, вот этот фактор удаленности в первую очередь надо решить. Uh -huh. С учетом изменений закона административно-территориальных устройств, с учетом упразднения, переподчинения, но на добровольной основе, с учетом утверждения данных моментов на уровне Маслихата. Данные предложения были собраны, когда мы это, uh -huh. данные исследования провели, проведен соцопрос, их мнение учитывалось, и, соответственно, экономическая база исследования заключалась вот это именно в экономическом Хорошо. потенциале удаленности. То есть пошагово этот один момент. Понял. Спасибо. Да. Спасибо большое. Алжас. Итак, инфраструктура людям, либо люди к инфраструктуре. Вот у нас 43% населения живет на селе. Если, вот как в презентации мы показывали, мы убираем туда, оттуда города, которые ничем особо не отличаются от деревни по развитости инфраструктуры, то мы увидим, что уровень урбанизации у нас 44%. То есть 56 тогда получается процентов населения живет либо на селе, либо в условных городах, которые на самом деле являются селом. И вот в этом отношении нужно нам развивать города-мегаполисы, люди же там живут. Хватит у нас политической смелости объявить там, людям, которые живут в реальности бесперспективных населенных пунктов, что ваше село не перспективно, мы не будем туда вкладываться. Вопрос перспективности, он зависит от точки зрения, как на это посмотреть. Да, сейчас у нас 18 миллионов человек, но вопрос... Сколько мы видим людей в Казахстане, скажем, 2050 года? Если также 18 миллионов человек, то, конечно, можно сказать, что вот эти такие-то э, населенные пункты не перспективные. А если у нас будет 50 миллионов, то есть мы хотим видеть такое количество людей, если там 70 миллионов, то тогда, когда видишь конечную цель, соответственно, сразу проясняется промежуточные ну, вопросы. С прогнозом э, как бы нет, у нас есть Жексебек Куликеев. Да. Ну, я к тому, что вот, который, да, который разработал прогнозную да, демографическую ну, карту по, с по количеству о, людей, там тоже два метода уменьшением есть, городского населения. Два метода есть в рамках текущих условий, там дальше как бы прирост населения идет, но он слабо будет. Либо нужно развивать такую демографическую политику, миграционную политику и там достаточно быстро наращивать население. И то есть, то есть можно ставить цели выше того уровня, который у нас задает сейчас, естественно, ограничения. Ну, и... то есть в 2050 году тогда какую цель поставим? Я, я пока не знаю, угу. в смысле, это вопрос это, риторический. Да, к высшему руководству, так сказать. Вот, допустим, если к 2050 году у нас будет 50 миллионов человек, то, вероятнее всего, мы, скорее всего, вернемся в те же населенные пункты, откуда и ушли. Почему? Да. Почему? А у нас да. всего 2-3 города миллионника. Если да, это объективная потребность, то даже те же самые города, они будут сильно разрастаться. Но вот, скажем, 18 миллионов, это 50 миллионов, 32 миллиона человек, они не будут, в смысле, все вокруг города. Обязательно, в смысле, вот эти маленькие населенные пункты, они начнут оживать. Вопрос в том, что, то есть, то есть надо определиться, чего мы хотим. И когда мы, если мы понимаем, что у нас будет большое население, и мы обязательно вернемся туда, тогда меняйте инструментарий. 
Но есть еще обратная сторона угроза. Ну хорошо, мы закрыли село, там, закрыли моногород, оттуда людей переселили по крупным городам. Проблема, которая возникла там, что их не могут обеспечить работу, она та же самая будет проблема уже в городе, но в больших городах и уже в более концентрированном выражении. Ну, представим, вот, жена в жизнь, там через 10 лет там, это, это месторождение уже там, нефти не будет, там придется закрывать город. Оттуда переселим куда? В Ахтау? С Ахтау, в Ахтау и так там сколько? 100 там, тысяч человек, 150 там. И, э, Вопрос, который был в станет теперь вахтал. Не, мы будем субси продолжать субсидировать Жанозин. Ну, ну, я это вот Жанозин, ну, это самый такой больной вопрос. А есть же куча таких. Не, вот, вот, если если можно, вот как раз на Жанозине, да, вот показать на пример же, да, что у нас Жанозине да, происходит. Сама вот эта мысль э, закрывать вопрос закрытием городов, ну, оно неправильно. Э, то есть э, и теперь. Вот, что касается вот, малого и среднего бизнеса в этих городах, там, в селах, на самом деле они, каждый из них может выполнять какую-то работу, что-то производить. У нас же по сельскому хозяйству, сельское хозяйство, скажем, тысяч, у нас, вот, если сравнить 1990 год и сейчас, у нас сельское хозяйство, части животного роста, оно примерно на 70% ниже показателей 90 -го года. Ну, Растение роста еще более-менее превышает, а животного роста падает ниже. И, но в целом, если вот смотреть, сельское хозяйство тогда было 35% от ВВП. Сейчас всего же где-то 4,5%. И это, собственно, две кардинально разные цифры. И вот по сельскому хозяйству оно сейчас поставлено в условия, вот как туда придет инвестор, если инвестор просто элементарно то есть не видит цифры по, этому, по этой отрасли. Там есть крупный бизнес, он понятно, а мало-средний бизнес, он почти весь в тени там. То есть в сельском хозяйстве. И причем это в основном вызывается вот налоговой политикой, которая стимулирует людей вообще не выходить там в свет. Это, вот, кстати, кстати вот по вопросу по самозанятым, она основная часть как раз таки сконцентрирована в сельском хозяйстве, ну и в городах, это в уровне торговли. Mm -hmm. И этот, поэтому я здесь вижу решение сперва через изменение налога законодательства, которое для сельского хозяйства создаст комфортные условия. И вот, скажем, мы сельское хозяйство возьмем, последние 10 лет, если цифру взять, вот, объем выпуска и объем налогов, выплаченных сельским хозяйством, он примерно составляет 1%. То есть 0,9, 1,1,1, вот, все вокруг 1% вертится. Так давайте им просто отдадим единый аграрный налог, 1% от выручки, все, все остальные там налоги уберут. Поддерживаю, голосую, согласен. И при этом, то есть если там еще некоторые механизмы можно сделать, там дополнительные, Скажем, уплата налогов стоит не на сельчанине, а на том, кто покупает продукт у него. И, и такие механизмы позволят резко вывести сектор из тени. И тогда сектор станет прозрачным для инвесторов, для банков, понятным в смысле, клиентам. И все туда пойдут инвестиции. Но в текущем раскладе ситуация... Хорошо. Будет... Проблема с налогложением. Тоже спасибо, что затронул тему уже на зене. Но вот я бы с тобой поспорил в отношении все-таки перспективных, неперспективных. И пример же на зене, который ты привел, вот я хотел бы чуть подробнее остановиться. Ровно два года назад Национальная палата предпринимателей делала проект в Жанозене, когда вот собрали лучшие кадры со всей республики. И они вот месяц-полтора туда выехали и попытались раскачать малый и средний бизнес. Провели очень много земельных комиссий, там, да, исследовали различные экономические возможности, привезли кучу идей, бизнес-планов. Я присутствовал на итоговом заседании, и вот там очень интересные цифры были озвучены. Население Жанозене 142 тысячи человек, и оно прирастает. Там единственный ключевой работодатель – Узень Мунайгаз. В нем занято 12 тысяч человек занятых. Средняя заработная плата в Жанозене – где-то 300-350 тысяч тенге. В Узень Мунайгазе средняя заработная плата – 430 тысяч тенге. Но вот весь этот, скажем так, банкет, он, понятно, осуществляется за счет квазигосударственной компании, которая в 2015 году получила убыток 230 миллиардов тенге. ФОД, фонд оплаты труда, у них составляет свыше, по-моему, 70 миллиардов тенге. То есть, принимая во внимание всю специфику жанозения, государство через квазигоссектор, по сути, очень серьезно его субсидирует. Как мне говорили местные люди, эксперты по нефтянке, вот 12 тысяч человек в земельной газе занято, реальная потребность 500 человек. То есть 11 500 – это просто рабочие места для того, чтобы поддержать как бы, такую занятость. Другой альтернативной занятости за все эти годы, ну, малый и средний бизнес, если и развивается, то далеко не теми темпами, которыми хотелось бы видеть. И самый важный факт – население Жанозене растет. По 2-3 тысячи человек, туда люди съезжаются, потому что там раздают вот такие субсидии. Я тогда прокомментирую. 
Жень газ в конце 90-х там работало где-то 5 тысяч человек. Сейчас 12 тысяч человек работает. То есть они, по сути, берут к себе людей только лишь для того, чтобы поддержать занятость по требованию там, центральных органов. Теперь в самом городе в конце 90-х жило 60 тысяч человек, сейчас 140 тысяч человек. Часть, только лишь небольшая часть объясняется приростом рождаемости. Основная часть – это миграция. Там, Абсолютно. Там, с, с, Почему с, туда люди мигрируют? Да. Вот теперь вопрос. Ну, это там, часть уралманов. Зачем туда направляли в, в этот город уралманов, который изначально не способен там, обеспечить высокую занятость этот город? И а, теперь у Жени Манагас ему ну, 500, ну, как бы, может быть, совсем мало. 3-4 тысячи людей нужно. А остальные там это вообще излишняя нагрузка. И сейчас вот 12 тысяч человек, там этот 140 тысяч, по сути, каждая десятая семья, там она представлена в этот в газе, там, имеет, каждая десятая семья сотрудник работает в на газе. Теперь... Но плюс у на газ отдельно еще финансирует там, спортивные объекты, коммун, ремонт коммунальных там, инфраструктур, еще что-то. То есть у на газ сейчас поставлены условия, когда у него себестоимость там, добычи нефти, то есть со всей социальной нагрузкой там, зашкаливает 70-80 долларов за баррель. Ну, вот, вот эта цена поддержки да. бесперспективных городов, и, правильно? И, да. И вот теперь... Понятно, вот когда если людей уволить оттуда, или там те остальные люди, которые сейчас там пока безработные, на самом деле они много чего могут произвести. То есть тут вопрос надо решать дорожную инфраструктуру, там ЖД и автодороги, чтобы оттуда товары куда-то отправлялись. Вот что касается производства товара, у нас там импорт около там, 50 миллиардов долларов, из них 25 миллиардов, но 20 миллиардов долларов это потребительские товары. Если на 20 миллиардов долларов мы на самом деле, это вот как раз вот экономика простых вещей, вот этот термин прозвучал, это простые вещи. Вот есть три же группы товаров. Потребительские товары, промышленные товары, промышленные товары. На промышленные товары у нас пока сил не хватает, там только отдельные виды производства. На промежуточные это, естественно, это сложнее, чем потребительские товары. Но на потребительские товары это мы должны все-таки сами производить. А почему не производим? Но, вот, почему не производим? Это основной вопрос. Это опять же мы возвращаемся к кредитованию. Кредитование и налогообложение. То есть, То есть а все-таки нам не повезло с банками. Ну, как бы. Хорошо, Серик, можно вам вопрос? Вот продолжив вот этот нарратив, как вы думаете, хватит ли у нас сил, смелости совершить подвиг Маргарет Тэтчер и там объявить, что вот экономически нерентабельны угольные шахты, как бы мы не будем их субсидировать, поддерживать. Ну, я абстрактно говорю, в качестве примера. Хватит ли нам, скажем так, смелости на каком-то этапе все-таки перестать субсидировать неперспективные, экономически неперспективные населенные пункты и стимулировать дальнейшую урбанизацию, концентрацию населения в перспективных населенных пунктах? Я думаю, что урбанизация – это процесс необратимый. По сути дела, это связано с несколькими причинами. Во-первых, с ростом производительства труда, с внедрением новых технологий. Просто такое количество людей нет необходимости. И мы знаем, что крупные города, они генерируют занятость сами внутри себя. Вот возьмем такой город, как Алмата или Астана. Те люди, которые да. в них живут, они генерируют. Есть, есть какой-то дел... критический порог, конечно, услышав конечно. которого превращается в такой самоподдерживающий. Да, и обычно это предполагает, что это порядка одного миллиона как раз человек, поэтому, собственно говоря, mm -hmm. и статус отдельно выделяется. Поэтому я считаю, что урбанизация, она как бы неизбежна. Другой вопрос, как она должна пройти естественным путем или ее стимулировать. Да? Но Талжат считает, что <связь> город не сможет также генерировать рабочие места, и мы вернемся в село. Очевидно, вот мы опять приходим к следующей теме. Вот с, на примере нашего предприятия, да, села имеют право на жизнь. Это однозначно, если там есть определенная часть людей, которые генерируют какие-то материальные ценности, производят продукцию, платят налоги, содержат, вернее, набирают рабочих, выплачивают зарплату и так далее. Понятно, что есть структура, которая обеспечится государством. Это школы, больницы и прочие вещи. Я думаю, что государство не может снять себя. Это просто с следующего года я не буду финансировать эти школы, я не буду финансировать эти больницы. То есть это вопрос так не стоит. Бизнес тоже в свою очередь должен помогать. Допустим, мы работаем в регионе, мы аульным школам, которые рядом находятся, помогаем производить ремонт, помогаем проводить различного образа, рода мероприятий, помогаем местным населению там, с обеспечением водой и так далее. Это социальная ответственность бизнеса, от нее никто не уходит, да, и все ее правильно понимают. Но, по сути дела, здесь а, речь идет о том, 
с моей точки зрения, что да, есть совсем малые населенные пункты, когда дешевле этих людей субсидировать перевоз их в другие, более крупные перспективные регионы. Однако же сейчас, когда мы говорим о регионах, где 100 тысяч человек или малых городах, да, 50-10 тысяч даже человек, да, мы понимаем, что люди бы, наверное, бы уехали, если бы у них была такая возможность финансовая, материально перебраться в более правильный регион, а перевести там жилье, мы понимаем, что их недвижимость, которая находится в регионах, она ничего не стоит, потому что это депрессивный регион. Поэтому с этой точки зрения надо все-таки, наверное, четко классифицировать не только так вот по количеству жителей, а именно, как говорили, по перспективе. Если мы видим, что этот регион абсолютно бесперспективный, то, наверное, надо как-то... Ну вот хватит у нас политической смелости выложить список, допустим, сейчас по итогам заседания, чтобы институт передал интернет-журналу власть, список вот этих ранжированных населенных пунктов. По степени перспективности. Я, я боюсь, что нет. Что, я думаю, что это было бы не очень правильно. Uh -huh. Почему? Потому что все-таки нет регионов абсолютно бесперспективных. Да? Есть регионы, которые в данный момент, скажем, в силу сложившихся обстоятельств, не представляют собой возможность генерировать какие-то собственные денежные потоки. Поэтому я думаю, что этот процесс он все равно идет. Мы знаем, что, по-моему, 1300 сел да, исчезло у нас прошедшие, я точно цифру не помню, но довольно много. То есть этот процесс идет естественным путем. Я считаю, что этот процесс будет идти естественным путем, а дело государства не насильственным путем стимулировать вот эти процессы. Да? Угу. А, то есть выдавая субсидии, условно говоря, желающим переехать в определенных размерах, да, помогая угу. трудоустроиться и таким путем а, идти. Это будет более правильный путь. При этом я думаю, что до того момента, пока в каком-то населенном пункте есть еще человек, он должен быть обеспечен элементарными удобствами. То есть такими, как свет, там, вода и прочие вещи, потому что это наши люди, наши жители. Угу. Спасибо от такое мнение. Хорошо, спасибо большое. Давайте вот мы последний раунд, наверное, нашей дискуссии. Мы перейдем к проблеме моногородов. Вот можно 11 слайд включить? Я просто хочу зрителям напомнить. Так, сейчас. Вот. 1,4 миллиона человек проживает у нас в 27 моногородах. Самый большой город Тимиртау. Экибастус, Рудный. И здесь можно, пожалуйста, включить видео, для того, чтобы вот как-то так разбавить нашу дискуссию. Дискуссии, которая стоялась в стенах парламента, мне кажется, она очень показательна. Включить, пожалуйста, видео. Это было буквально недавно. Как мы знаем, реализовалась программа развития моногородов. Зачастую она решала какие-то локальные проблемы, ремонт коммунальных сетей, дорог, но главную по ряду городов, главную проблему роста экономической базы на сегодняшний день не решена. Мы же понимаем, что проблема моногородов – это в жесткой зависимости от ситуации на городообразующем предприятии. Работает предприятие, есть доходы бюджета, работники получают зарплату, живет малый бизнес. И, соответственно, от этой ситуации зависит экономика моногорода. В частности, мы задавали вопрос по РКЛКУ, где Баксита осталась буквально на 3-4 года, правительство нам ответило, не беспокойтесь, ситуация под контролем, новые места создаются. Вы, когда Баксит закончится, 800 полицейных рабочих останутся без работы. РЖ их перевезет в Рудный, в Лисаковск. Что с городом будет? Это, и такие примеры можно продолжить. Не хочется мрачных прогнозов. Посмотрите Серебрянск, Восточно-Казахстанской области, где градообразующие предприятия фактически прекратило свою работу. Поэтому... Вопрос в том, что, Ербатскович, у правительства вообще по итогам реализации этой программы есть прогноз по моногородам, где есть такие риски? Есть ли программа создания альтернативных рабочих мест непосредственно в этих городах? Спасибо. Пожалуйста, Ербат Аскарбекович. Спасибо большое за вопрос. И на самом деле проблема дальнейшего развития моногородов стоит остро. И, наверное, мы вынуждены признать о том, что есть и успехи, связанные с развитием инфраструктуры моногородов, но также есть и вопросы недостижения нами поставленных целей и задач по созданию новых рабочих мест. Моногорода, как вы знаете, это наше наследство, которое осталось от Советского Союза, привязанное исключительно к одному предприятию. И, к сожалению, многие предприятия сегодня не являются конкурентоспособными или работают в том объеме, который работали прежде. Поэтому... Мы с Альбертом Павловичем ранее встречались, обсуждали, например, проблему Марка Лука, в котором живет сегодня почти 41,5 тысяч человек. И есть университет, есть известные руководство управления, 
И мы сегодня в рамках правительства сейчас готовим изменения программы по каждому из моногородов. Работаем в первую очередь значит, с акиматами областей для того, чтобы определиться, как они видят развитие этих городов и что делать. Потому что создание рынков и, как показала даже практика кредитования этих моногородов, с учетом специальной ставки субсидирования 10%, желающих много взять кредитов у бизнеса нет, потому что они ограничены тем рынком, который сегодня есть. Поэтому сегодня есть успешные опыты отдельных акиматов, поэтому мы решили все это собрать. До конца этого года будут подобраны новые варианты, и в новой программе развития территории будет специальный раздел, связанный с развитием моногородов, в котором мы должны четко определить, во-первых, какие меры финансовой поддержки мы окажем, и второе, какое количество на самом деле рабочих мест и перспективы видов отраслей, какие бизнесы будут развиваться в этих городах. Спасибо. Снова презентацию включить, пожалуйста. Ну, мне кажется, вот беседа очень показательна с точки зрения того, что... Сейчас, прошу прощения, вот так вот сделаем. Такой вот фон. Дискуссия очень показательна, в том числе по поводу того, что даже в моногородах предлагаются финансовые инструменты по 10% годовых, однако, как сказал Ербал Скорбекович, желающих взять эти кредиты нет, поскольку это все очень сильно лимитировано очень низкой покупательской способностью населения. И, конечно, это очень сложная задача. Замечательно, что этому будет отдельный блок в программе, и каждый из этих 27 моногородов, наверное, должен быть препарирован, и по нему каждому, наверное, должен быть какой-то там план. Простых решений там нет, и однозначных решений нет. И вот давайте в заключение по этой теме моногородов, может быть, коллеги, вы дадите свои комментарии. Пожалуйста. Боржан, микрофон передайте, пожалуйста. Да, проблема малых городов, моногородов очень стоит остро. И депутат Сената, и первый зам примера говорит очевидные вещи. Мы должны с этим согласиться. А касательно того подхода, который сейчас озвучил Ербалат Асхарбеч, это очень правильно. Потому что когда мы разрабатывали комплексные планы малых городов, то тогда то видение которые разрабатывали данную программу, то есть эксперты мнения самих представителей власти и со стороны бизнеса, они говорят свое видение на предмет перспектив развития и отдельных новых отраслей, которые могли бы они возобновить, допустим. Да? Вот с этих позиций, да, это правильная позиция, сначала поделиться и учитывать те видения, которые представляет сам местный исполнительный орган, допустим, со стороны моногорода и малого, малого города. И в программе развития территории тогда проблема малых городов, она была включена ранее. Uh -huh. Те мероприятия, которые были прописаны в планах мероприятий, комплексный план, комплексный план развития малых городов, мероприятия были интегрированы в программу развития территорий. Другой вопрос, как раз таки относительно ресурсной обеспеченности их реализации, я уже оговорил, то есть паритет тех хотелок, желаний, адекватной сумме. То есть эта проблема остается, и таким образом то финансирование, которое указывается в планах мероприятий, которое в виде показателей результатов, она имеет вот то, что вы в слайде указывали, 100-200 индикаторов. И таким образом здесь системный вопрос, каким могут быть образом решаться, это относительно тех индикаторов, которые закладывает в программе развития территории. Так или иначе, весь комплекс мер, она будет учитываться в программе развития территории, но есть те вещи, те индикаторы, которые местному исполнительному органу не посильно решать. То есть есть те индикаторы, которые они не могут Хорошо. повлиять. И таким образом данный индикатор должна быть разделена на национальный масштаб, на региональный и на качество жизни. И uh -huh. таким образом э, выработать те индикаторы, показатели, которые будут так или иначе задействованы, либо охватывать те проблемы, которые указываются в, мол, в моногородах и малогородах. По нашему исследованию, uh -huh. Рахм, мы выявили пять моногородов и 5 малых городов на основе 38 показателей на предмет их кризисности, депрессивности. И таким образом, вот эти 
меры в прогнозной схеме и в программе развития регионов, надеюсь, будет иметь определенное отражение выявлением депрессивных малых и моногородов, где будут иметь определенные точные поддержки. Вот давайте дополним информацией вот из доклада министра Сулейменова 25 сентября, где он презентовал о ходе реализации и актуализации программы развития регионов. Вот эти четыре целевых индикатора звучат следующим образом. Первое – это общая численность населения четырех агломераций. На 2017 год прогноз численности 6,2 миллиона человек. Факт 6,6, то есть с превышением. В 2015 году численность населения агломерации увеличилась на 500 тысяч человек, на полмиллиона. Наблюдается опережающий рост численности. Второй индикатор – это объем инвестиций в основной капитал на душу населения. Выполнены плановые значения. 2017 год – 8,5 тысяч, при плане – 8,5 тысяч. Третье – доля модернизированных построенных сетей теплоэлектро- и газоснабжения. В 2015 году в среднем по республике 4%, в 2016 – 2,1%, в 2017 – 2,8%. В среднем ежегодно по программе модернизировалось порядка 3% сетей. И четвертое – это доступ к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. На 2017 год доступ к централизованному водоснабжению в городах составил 90%, факт 93,8%. Все правильно? Хорошо, Лжас, твой комментарий по поводу проблемы моногородов. Честно говоря, городам вот это я уже озвучил, что считать это проблемой и оттуда переселять там людей в другие населенные пункты, это неправильно. неправильно. А вот что касается... Если Потому что мы туда вернемся из-за роста численности. Ну, скорее всего вернемся и заново поддерживать текущую инфраструктуру легче, чем потом создавать ее с нуля. Угу. То есть, если она к тому моменту уже будет тут... А с рабочими местами как быть? Да, вот теперь с рабочими местами, на самом деле... Вот в Аркалыке, да, э, через 2-3 года. Вопрос... Такой нюанс. На самом деле у нас большинство показателей на низах. То есть это и по импорту, то есть по внутреннему производству там, потребительских товаров, это по изношенности фондов, это там, по количеству объектов социальной инфраструктуры и так далее. То есть на самом деле очень большое количество показателей на низах, и это предполагает большой объем работы. Если все правильно поставить, на самом деле у нас практически во всех городах там, можно будет найти работу для всех, при этом вот, 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 я говорил, 20 миллиардов там, импорт патриотических товаров. Это же не вряд ли там только в одном месте все будет. Хорошо, найти работу для всех, это то только один момент, а обучить всех. Вот, допустим, у нас сколько? 63% малокомплектных школ. Да? То есть это же большая проблема, и она как раз э, имеет э, свои корни из-за того, что у нас э, вот есть такое явление, как э, сельские населенные пункты на низкой базе, как ты справедливо говоришь. То есть там нет критического количества там, детей, и дети разноводрастные учатся в одном классе. И соответствующее качество образования, и соответствующее э, качество человеческого капитала. Сможем мы дать хорошее образование, там, здравоохранение, уход детям в этих населенных пунктах? Вот такие малые населенные пункты, они же не только в Казахстане есть, они во всех странах. В той же Канаде вообще одинаковая численность у нас там, или Австралия. Там очень много населенных пунктов. Разница только в ВВП на душу населения очень значительная. Да. То есть они могут себе позволить То поддерживать. Есть, проблема да. это в системе управления экономикой, а не... В там, богатстве. Да, а не в том, что эти населенные... Ну, разница существуют. в богатстве. То есть там страны очень богатые. Да, и они, они могут себе очень... позволить содержать... Да, но они же вот, не всегда были богатыми, в какой-то момент они были тоже на низких уровнях. Но mm -hmm. тем не менее, вот, число населенных пунктов, малых, которые у них было, они и сейчас есть. Просто они правильно все это сорганизовали. Я просто не вижу самой проблемы в том, что эти населенные... Хорошо, у нас не хватило меньше миллиарда тенге, чтобы полностью обновить инфраструктуру теплоснабжения в, Степногор... в, этом, в Шахтинске. В итоге случилась та трагедия, которая случилась. Какого-то миллиарда тенге не хватило. Ну, это же проблема, получается? Ну, это проблема больше бюджетного планирования. Хорошо. Сики, Серик, а, ваша компания RG Gold, я так понимаю, тоже а, из вашей группы компаний, системообразующих предприятий находится в Аркалке, я правильно понимаю, да? Нет, Нет наше или... предприятие находится в Акмолинской области, uh -huh. в Урубайском районе, но а, этот район достаточно хорошо развивается в связи с тем, что там а, ШБКЗ, Щучинская Боровская курортная зона, то есть объекты туризма, Значит, и появляются новые, вы сейчас знаете, да, развиваются зеренды, развиваются озера вокруг города Щучинска, там Чебачи и так далее. Поэтому это направление хорошее. Понятно, что туристический бизнес он не такой, скажем, доходный, как mm -hmm. Нидропольс, Металлургия и так далее. Тем не менее, создаются рабочие места. Вот. Поэтому я думаю, что именно Щучинск к этой категории не относится. Есть и предприятия промышленного направления, 
Вот. Тем не менее, если говорить о перспективах моногородов, вопрос достаточно сложный, и с моей точки зрения вообще ликвидировать моногорода невозможно, ввиду просто огромного количества людей, проживающих в них. Да? 1,4 миллиона. Вот о чем и речь. То есть мы не можем их всех перевести. То есть здесь чисто логично напрашивается вариант такой, раз не можем людей перевести, дать им работу в других местах, Давайте значит, субсидировать. надо организовать производство на местах. Пытаться, во всяком случае, да? Наверное, что-то из... Каким способом? Как? Ну, давайте, на газ? У нас есть а, всякие экономические рычаги, да? Ну, различного uh -huh. рода. Допустим, мы создаем свободные экономические зоны и говорим, вот, а, допустим, в районе Алматы есть, в Астана есть. Здесь, не, можно в шутку здесь. даже предложить, условно, да, делать субсидию, говорим, которая прямо привязана к размеру убытков компаний, суб... функционирующих создать, в моногородах. предприятие здесь, мы освобождаем, ну, условно скажем, в Аркалыке, да, если вы создаете какое-то современное предприятие по производству медикаментов или еще что-то, да, мы вас освобождаем на 10 лет от налогов, условно говоря, от всех оплачиваемых, ну, пока uh -huh. корпоративно, там, и так далее, и так далее. То есть, с моей точки зрения, здесь, наверное, что для создания новых предприятий, и не только мелких, да, достаточно крупных, надо, наверное, как-то заинтересовать инвесторов экономически, чтобы они пришли в эти города, которые находятся в депрессивном состоянии, и за счет будущих преференций угу. инвестировали в них и создавали Создание рабочее. То есть я по-другому а, я не вижу. Хорошо, спасибо этого. большое. Алжас, комментарий, мы перейдем к вопросам. Да. Вот по поводу моногородов. Вот я пример возьму, как раз вот Магистровская область. Там есть три четких сектора. Во-первых, во естественно, это сектор недропользователей. Там доля местных закупок составляет всего лишь 5-10%. 4% по товарам да. в тенге да. и в NCOC. Если они планируют осуществлять свою деятельность в течение следующих 10-15 лет... Планируют. Да. Ну, соответственно, есть список товаров, которые они собираются закупать. Нету списка. Но. Он не опубликован. Да, не опубли... Принципиально я, не публикуется. Я, я имею в виду смысле, да. логические содержания. Угу. Да. Смысле, есть список товаров, которым они будут закупать. Соответственно, это уже однозначно можно создать под это производство. Это первое направление. Второе – туристическая инфраструктура. В смысле, это регион, где можно развивать туризм. До сих пор там доля туризма в, 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 в области 0,5-1%. А, хотя бы, может быть, и, там, и 7, 8, и 10%. процентов. А, Кендрили не случился. И, да, ну, вот, в том-то и дело, что вот, когда объявляется госпрограмма, они идут без финансирования, плюс вообще абсолютно там, дурацкое регулирование. Вот, практически каждый, у нас есть феномен чрезмерного регулирования, даже мелких вопросов. Плюс вот по сельскому хозяйству. Ахтавская область там 98% сельскохозяйственных товаров импортирует. Она же сама же это может производить. Причем сейчас для этого же не нужны какие-то супер условия. Область солнечная, там, либо даже можно там, это, это, тепличное производство ставить. То есть очень много вещей, которым можно там, загрузить людей конкретной работой. И, ну, в смысле, это просто не делается. И поэтому, как только это все будет делаться, вопрос моногрузов, он сразу исчезнет. Теперь, вот, что касается, я хотел вот, э, по поводу там, субсидирования, госмешательства хотел сказать. Вот, пример Великобритании, когда по шахтам говорили, это классический случай, это не сколько вопрос э, неэффективности, эффективности. Э, в 70-х годах практически все развитые страны пришли к периоду застоя. То есть и СССР, и США, Великобритания. И, э, грубо говоря, частным, то есть экономика не растет, и частному сектору, а он должен расти, он стал тесно в тех обстоятельствах, которые у него были. И, соответственно, он потребовал уменьшение госмешательства. Теперь, на каких условиях те же самые шахты были переданы? То есть государство не могло закупить, то есть сказал, не мы не можем субсидировать, но при этом они продали шахты частнику с условием, что в следующие там пять лет будут покупать по цене в два раза дороже, чем сейчас есть. Это то же самое, что и субсидии, в смысле, просто передали частнику. Но вот с точки зрения госуправления, госмешательства, вот есть два типа госмешательства. Есть прямое, когда через создание госкомпании и производство товара. Есть косвенное, через бюджет. У нас, скажем, прямое, там, 17-18%, косвенно 17-18% через бюджет, и прямое там 30-35%. Там, и в целом это где-то около 50%. И вот этот показатель 50%, он во всех странах соблюдается. Просто в развитых странах прямое практически около нуля, а основное делается через бюджет. Но теперь вопрос. Если мы продаем госкомпании, обнуляем, но тогда нам придется повысить, сильно повысить налоги, и через налоги прийти к показателю бюджета там 40-50 процентов КТВП. И вот это альтернатива, как государство будет выбирать. Поэтому с точки зрения того, насколько государство вкладывает деньги в экономику, на самом деле этот показатель примерно равен во всех странах. Только способы бизнеса различаются. Спасибо большое, друзья. Давайте перейдем к вопросам.
пожалуйста, мне кто-нибудь, пожалуйста, ассистируйте, передавайте микрофон. У кого есть вопросы, представляйтесь и, пожалуйста. Да, Ирик, возьми, пожалуйста, микрофон, передай. А есть, есть микрофон, да. Тимиржан Желгаспаев, я работаю в аграрном секторе. Тут, наверное, не сколько вопросов, потому что много что понятно. А понятно самое главное о том, что развитие моногородов, все эти программы пишут в основном те люди, которые сидят в кабинетах. И даже вот по формату организации сегодняшней дискуссии ну, нет ни одного моногорода сейчас. Представители, который бы пришел бы кричал бы о своих проблемах, был, делился бы своей Аль болью. Альбер, Альбер Павлович был, <свят> бывший мэр Лисаковска, да, он поднимал вопрос. Человек достаточно хорошо живет, по его одному вопросу тяжело оценить, как тяжело на самом деле людям в моногородах, потому что большинство людей не видят свет. Я хотел просто поделиться примером, и возможно это будет какая-то дальнейшая как дискуссия. Город Жанатас. Шамбулская область, моногород, который Касфосфат, советские наследия, сейчас там Еврахим уже приходит. Очень громко объявляли приход Еврахима, глава государства приложил много усилий, чтобы эта транснациональная компания зашла в Казахстан. Но по происшествию нескольких лет мы видим, что вот все ожидания, они не случились. Не было увеличения рабочих мест такого заметного. Не дали газа. Да. Ну, не то, что не дали газа. У меня просто тест, он директор да. это, в этой компании, там, да, и проблема с этим проектом тем, что правительство обещало провести газопровод и обеспечить тариф, и, к сожалению, это обязательство не выполнено, поэтому они не стали... Правительство много что обещало им сделать, тоже выделение земельных участков, бюрократии, коррупция, много чего. Есть еще другой пример. Вот Жанатас я достаточно хорошо исследовал, можно сказать, что за последние где-то 2-3 месяца несколько тысяч километров проездил про югу. И второй пример, который я поделюсь, это Жанаузен. Я там был в свое время... Поставщиком очень интересно было исследовать регион, Октау, Жанаузин, одни и те же примерные проблемы. Сверху спускаются все директивы, что как должно быть, потому что нас консультируют очень умные люди, Маккензи, либо кто-то еще. Мы берем лучшие практики и сразу бежим к картинке туби красивой. И никто не смотрит картинку из ИС. А где мы сейчас на самом деле? И почему-то у нас не хватает то ли смелости, или, или нам стыдно признаться, где мы сейчас находимся. В каком состоянии экономика, в каком состоянии на самом деле реальные доходы и покупательская способность. Потому что если прийти в сельский магазин, вы увидите очень толстую книжку. Это книга долгов. И эта книга долгов, там везде минусы, плюс превращается только когда даются пенсии и зарплата. И соответственно тоже понимать, что другого источника нету. И все красивые отчеты и бумаги остаются только на бумаге. Что делать? Ваша версия. Я учился в бизнес-школе Сколково, там был очевидцем запуск очень интересной программы развития моногородов. Выступал заказчиком, организатором всего этого дела в Ниш Экономбанк. Нужно понимать, кто управляет моногородами. Это в основном назначенцы областного либо районного уровня Акимов, но это же не управляющие. Как можно взвалить на рядового Акима моногорода достаточно очень серьезную программу развития, которую писали ну, в Миннацэкономике, либо очень такие серьезные компании? У него нет просто компетенции. То есть мы без обучения и без повышения компетенции на плечи человека, которого взвалили развитие этой программы моногорода, да, ну, невозможно ждать результата. А вариант, чтобы его выбирали как вам? Вариант, что выбирали, был бы очень хорош, если бы именно городообразующее предприятие с, со своей социальной ответственностью приняло бы в этом участие. То есть какой формат? Моногород – это предприятие и рядом вокруг. На примере школы, где мы учились, я посмотрел несколько выступлений. Это руководители этих городов, то есть те люди, которые живут на местах, и которые хотят знать, они, э, им нужно помочь проецировать, что будет через 5-10 лет. И вот эту картинку, ИЗИС и Туби, их картинку, передай уже на выше. И пусть высокий кабинет это все утверждает. Потому что что получается? Ну, сегодня очень часто прозвучало, пишем очень большие показатели, под них нет денег. Но этих денег никогда не будет. И через 3-5 лет 
очередной там министр, либо вице-министр говорит, да, у нас были успехи, да, были неуспехи. Но зачем ждать 5 лет, понимать, что у нас настигнет неудача? Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот сейчас есть один из трендов, ну не трендов, а идей, есть пример реализации, когда вот такие моногорода отдаются под управление частным компаниям, которые специализируются на управлении населенных пунктов. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Нурсалим, компания Integrates, юридическая фирма. У меня вопрос, наверное, Бауке, Баужан, к вам, наверное, вот как к заместителю именно Института экономических исследований. По моим наблюдениям, в принципе, село на текущий момент в Казахстане более-менее, ну, скажем так, хорошо, ну, может быть, даже не хорошо, но более-менее проживает именно на территории так называемых агломерационных территорий, агломераций. То есть это э, те сельские населенные пункты, которые так или иначе близ, близко расположены к таким большим городам. Ну, допустим, Астана, Алматы, само собой, Чемкент там, и так далее. Почему? Потому что в целом, если с экономической точки зрения рассматривать, это один рынок. То есть э, там можно осуществлять и бизнес, там можно и работать в городе, как говорится, и семью кормить. Вот. А те населенные Пункты, которые находятся за пределами этих агломераций, там действительно ситуация плачевная. У меня такой вопрос. У нас Казахстан, само собой, как бы территория очень большая и население не небольшое. И в мире есть определенные страны, которые так или иначе схожи. Ну, был приведен пример Австралии и Канады, но я думаю, не совсем хороший пример, потому что действительно там очень большой бюджет, и, соответственно, они могут себе позволить содержать такие населенные пункты. А вот есть какие-либо другие страны, или рассматривались ли такие примеры? И если есть там, скажем, success story, да, если есть какие-то программы, которые э, были удачно внедрены э, в государство на этих стран, то было бы замечательно, если бы вы поделились бы таким опытом. Рахмет. Салга Аргентина. Аргентина Карасанс тоже Лькон Мебликет. Территория Сулькон, а население небольшое. Без щетелик даже были Бертолайн Харавшихтах. Он начинает Ирландия, Бар, Канада, Австралия, Беларусь, Бар, Россия, Россия Федерация. Узнать, как он же Аргентина, Бар. Аргайсны өзіне тән орналасуы мен экономикалық сипаты мамандандыруына байланысты аргайсы жіктелінеп. Кез келген шетелдің бағдарламасында бірінші кезекте тұратын инфраструктуралық қамтамасыз ету. Кез келген шетелдік тәжібеде өз үніктелер дейміз ғой, точек росты, соларды дамуына қамтамасыз ету. Соған сәйкес, соған күші мұлдыру. Одан кейін жағы ең бірінші мәселе, ә, мысалы, депрессиялық жағдайда болған күші қала болсын, ә, моно қала болсын, сол жағындағы үлкен білікті, үлкен мұқты кәсі орындардың, мысалы, жағы ә, комплекту үші жасайтын басқаларын бар, сон передислокациясына байланысты, сол қалаларға үлкен ұнталандырулар жүреді. Азырше біздің мемлекетте ондай ынталандыруға үлкен компаниялардың, мысалы, бару екі талай. Ол бірінші кезекте ә, сол ә, жер қазбабайлықтары бар, недір бар, оның барлығы сол ә, дислокация жасаған кезде ол жерден ол табылмайды. Сәйкесінше. Тек қана бірақ нәрсе, ол жағы спамагат, не бар, қосымша ә, бөлшектер бар, басқа кіші бизнесті соған интеграциялы арқылы ә, шешілмесе, ә, бұл арғырай жалғасын таба береді. Ал енді стандартты түрде бір мемлекеттің тәржіпесін бізге ә, көшімі ретінде көрсету өте қиындау. Біз тек қана ә, бұл жерде ә, зерттеуге байланысты олардың жағы бірінші кезекте ә, базалық өмірлік өмір сүрге қажетті инфраструктураны ә, кепіл ретінде кепілдеме ретінде дамыту одан кейін жағы өсіліктелерін қарастыру. Осы мысал екі критерий барлығында бар. Сондықтан біздікі де сол патқотты, сол әдісті осы жөнде пайдалану. Енді кез келген қаланың біз, біз ертемізге байланысты қарасақ, 
kışı kalada da malakal buna monokallarda da san bilesidir ya 41 kışı kala var 27 monokalların içinde her gayesinden cete cete den ya usu alüvete ekonomik al galüvete zor kışı kalaların içinde 19 monokallardan 15 orta dengeli а калган айырмашылыгы же өте кризистик жагдайда. Демек, биздин же оюмча же кеңстикте территориялык схемасында болжоо схемасында дифференциациялык же ар тараптандырылган пакет берүүбүз керек. Пакет мер дейбиз го, иш-чаралардын ар кайсына байланыш. Өзүңүз же дурс айтып отурсуз. Киши калалар болсун, кез келген элди мекендин агломерациялык үлкөн калалар же миллионник калалардын айналасында шогурлануна жеке шара индус өнеркәсиптик багыттагы калаларга жеке шара шикизат пен камтамасыз этип отурулганга жеке шара онун ичинде жагы депрессиялык жагдайда туундап аткан киши калалардын бесебибиз аныктап отурмуз моно калалардын ичинде бес калан аныктап отурмуз алардын ичинде ар кайсына байланыштуу өздөрүнүн жеке проблемалары биреуинде мектепке дейинги мекемелер саны жетиспейт биреуинде Trüksmenli var, bireyinde sujet speed, bireyinde gadget speed. Sonuctan bu cildde her gayesine her taraftan dırılan ciki bağdırlama olmasa, indi ekonomik algıdaydı, alüminyum tıkdaydı, o jalpu uzun bir inertliğin bildiriydi. Akşana jumsaysa bir cildde, bir cildde siz o efekt kutpisiz. Ekonomik algıdaydı boyunca onda vremini lakça, vaktin bir uyutum dilgi uyutu var. O beş cildde, on cildde akrında pkilet nersi. Ал енді мемлекет тарапынан бұл жағындағы жасалынып атқан шаралардың енді мемлекет бет бұрыс бұрыннан бері жасап жатыр, бірақ бар мәселе жағы мемлекеттік орғындардағы, жергілікті басқару орғындарындағы жағы бауырымыз айтып отыр, кадр мәселесіне көп көңіл көріп кежек, қажет. Спасибо за вопрос. Я вот в качестве примера все-таки приведу вот Австралию и Канаду как страны, в которых большая территория, но она не очень благоприятная для жизни, и по мере роста населения, пусть это не целевой индикатор, а, скажем так, индикатор, который показывает, как по мере роста благосостояния концентрируется население. Вот в Канаде 76,6% живут в городах, при этом 31% населения живет всего в трех крупнейших городах. Если мы берем агломерации, то это 61% живет в 25 крупных агломерациях. В Австралии уровень урбанизации еще более высокий, 86%. При этом в основном 40% населения проживает в Мельбурне и Сиднее. Да, пожалуйста, микрофон. Мин Сурагам Баужа Мрзава, Ельмас Найтипет, Игорь Бунгалдна, Эр Аулган, Емиси Верхалларга, Халк Шоурланга, Джерги, Инфраструктура Антарта, Псончу Макруар, Харжа Джарат Лагани, Дебугунгади, Емисалда, Сону, Куткунди, Куптиген, Натижи Скурмбиди. Ал ендігі қазіргі бағыты елі басын беру отқан тапсырмасы сол құрылған бүгінгі таңға дейін жаратылған дайын инфраструктуран жағынан қалық шоғырлынды ұжағында мысалы. Осы бойынша қандай зерттеулер және де мысалы нақты бір мысалдар бар. Бір ауыл мекен немесе қандай бір инструктур үлкен мысалы, немесе бір мекеме жабылайын деп жатса, соң жағына қалай шоғырландыр Айту өте қиын, біздің зерттейлерімізге байланысты. Алдында айту өткен 6545 ауылды мекендердің 497 ауылды мекенінде 50-ден астам адам, 50 адамдан төмен өмір сүрет. Ал 50 пайыздан жоғарысында 500-ден төмен. Демек, бұл жалғасын тауып келі жатқан процесс, ал Жаға айтқан ауылды мекендер біздің бүкіл 16 регионның тоғызына тиесілі. Бұл деген мысал, бұл диспропорция, бұл тепетенгісілік әрмен қарай жалғасын тауы береді. Бірақ тұғырықтан шығудың жолы қандай. Балансыстық тепетенгдік барлығына бірдей денгейде өмір денгейін қамтамасы еті ол өте мүмкін емес. Бір үйден 3-4 бала тәрбейлені өсіп, Аяққа тұрып кеткенінген әрғайсының жағдай әртүрлі болады. Біреуінің дәулеті жоғар, біреуінің сол сияқты. Бұл елементарын. Бірақ әркім өзінің 
özne tutta kanaat tutatın kajetliğin kamtaması yetu gerek. Mülkiyet tarafından sol kajetlikte barınca kamtaması yetu. Yani şu anda sorarsa gelirim bolsak bizim zirtiyimiz gibi baylansta biz ayıt vuturmuz. Kurpaya garip kusul. Eğer 1444 tau okruktarının şu 42 sene turuncu bütçede kajet emis yengiz. Eğer siz yengiz etmiş olsanız, onda sizde salak salu bazası tümün sebebi sizin ekonomik algalı ötünüz müldür yok, bir traktör da yok. Demek olacak kajet emis, demek o ol subsiyaga subvensiyaga tavul da olur. Arkadaş, olar da şu inekler etinde paydır kumakın cısamızı otur kumakte cısa oturumuz kerek. Yedinci rol sol aldım ekindir. Jaga aporun nesilini punktan, nimis avdan ortalığından tipte şalgayda jatır. Al bırak, perspektivası jakna ulduğa, mesal 30 kilometre 40 kilometre de jakna var. Cüzeli uyu kuzemiz. Demek onun administratif de kurulmanı olan bağındırı gerek. Kezen kezen men mecburlimi yerkte turde olardın sol ülken avdu mekindir. Hal kopturatın cirge koşuğunu engay jakda jasamız gerek. Gayrıcağdaydın, mesala jertelimin on sotuk mu bir gün gizdi, brjan basına şakkındağa karajatı, onu jumspen kamtuğa baylansıda belli bir bizden yesebimiz var. Biz onu sunu süretinde ekonomik olarak ministerliğine bir gün biz, yine de onu kabul da paragraf iskiyasıru o taze ministerlikten kuzretin diye gayrıcağday. Rahmet, rahmet. Ne başlasın sorus? Da, teşekkür za... ederim. Подобное мероприятие, я буквально два слова, все уже время обеда. Я да, вы представьтесь, не сложно. Я как раз яркий представитель моногородов, фамилия моя Алдабергенов, зовут меня Сабит Кубжасарович. Ситуация в чем? Я родился и вырос сам непосредственно в городе Рудном, Кустанайской, вот, ну и по воле судьбы, значит, сегодня здесь, в Астане. Содержательная информация... Я к своему стыду не знал, что есть программа развития регионов до 20-го. Сейчас будет до 30-го, да, я так понимаю, до 25-го, да. Познакомился с очень интересными людьми, но я не услышал все-таки вот маленькую ситуацию, задамся вопросом, кто конкретно отвечает у нас за моногорода? Минацэкономики. За политику в области регионального развития там, отвечает там же есть департаменты, комитеты. Есть департамент развитие регионов. Просто город трудно 140 тысяч, да, это э, город Спутник, там месторождение, это ERG на сегодня. Мы организовали с ноября прошлого года предприятие, новое предприятие, вот ему в ноябре будет год, по производству думбкаров. Это горнорудная техника, кто сталкивался, понимает меня. Год здесь, в какие двери мы только не стучались. Как мы только не просились, что мы только не говорили, на какие нормативы мы только не показывали. Но на сегодня реальной помощи мы не видим. В чем ситуация? Производство нашего продукта, оно касается всего Казахстана, это уникум. Во всех уровнях, везде и всюду нас поддерживают, никто не сказал нет. Все очень сильно поддерживают. Но все ждут, когда мы начнем выпускать продукцию. Вопрос банально простой, вот бизнесмен меня понимает. Оборотные средства. Или с банками нам не повезло, да? или лыжи у нас не той мазью смазаны. То есть то, что предлагается по программам кредитования, это петля на шею себе самому. Но в течение этого года четыре крупных гиганта Российской Федерации сами по своим данным вышли на нас, и предложили очень большие объемы работ. Вопрос финансирования ими не ставится. Ваши условия. Посему вопрос, как долго наши государственные все, в том числе и исследовательские центры, будут все это изучать, 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 изучать и изучать. Где КПД? Сейчас получится, что мы переорганизуемся в какое-либо филиальное подразделение крупного гиганта Российской Федерации и с налогами что будет? Будете платить здесь? Мы будем что-то, да, платить, но я так думаю, что все это будет там. Вопрос. Ведь э, это же очень просто. Может быть, потому что слишком много людей занимаются той или иной программой. Вы Может, здесь какой-то момент? Нам не заниматься этим. 
Нет, 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 нет. Я понимаю, что вы э, более мы не правительственные глубже задачи, да, да и не правительственный фонд. Да, Но правительственный я считаю, что вот подобные вот такие вот, вот э, с, э, встречи обязательно нужны, потому что да, это восполнение, так сказать, своих пробелов, своих незнаний. Я про себя сейчас лично говорю. Но без какого-то анализа, аналитики КПД всех исследований, они же не только исследуют, что сейчас у нас на картинке, они же какие-то рекомендации, наверное, пишут. Потом как-то, наверное, смотрится, куда финансирование уходит и куда девается. В том же Рудном, Моногороде. Ну, не, ладно, это факты не для этого, но... В любом случае, ведь это составляющая, пока не будет четкой картины использования бюджета, четкой картины, у нас будут дальше еще появится ряд различных центров и стратегических, и полустратегических, и суперстратегических исследований, не говоря уже о финансово-экономических центрах и тому подобное. Ну вот как бы вкратце, может быть, немножко Спасибо сумбурно большое. и эмоционально, но тем не менее. Желающие оказать содействие и помощь, пожалуйста, ну, можно остаться, переговориться. Ну, Хорошо. Я Спасибо, друзья. Не... Давайте, время у нас истекает. Последний вопрос или, может, заключительное слово. Ольга, вы можете какое-то от себя сказать, ваши впечатления, комментарии. Ну, друзья, хотел бы в заключение поблагодарить группу компаний «Верный капитал», которая является инициатором, идейным вдохновителем, спонсором подобных откровенных и, на мой взгляд, очень важных экспертных дискуссий, интернет-журнал «Власть», который непосредственно организовал как бы, эту дискуссию. И хотел бы сказать, что презентация нашего центра «Талаб» доступна по ссылке на моей страничке в Фейсбуке. Вы можете скачать ее, то есть не обязательно фотографиями пользоваться. Она выложена. И пожелать вам хорошего дня. Спасибо. Спасибо.